Noi, voluntarii, am intervenit și am încercat să ajutăm din mers, practic, pentru rezolvarea spontană, da, pe loc, a problemelor. Se noaptea asta am reușit în sfârșit să dorm 8 ore. Da, dar pentru că efectiv nu mă mai puteam, că nu mai aveam puteri. Probabil cea mai mare provocare este cea psihologică și anume de a rezista um, acestei presiuni, pentru că noi suntem foarte limitați în timp pentru oferirea cazărilor. Alaltă ieri. Am lucrat de la ora 7.30 și m-am culcat la 2, apoi la 4 m-am trezit și am încercat să caut mașini, am adormit la 6 și m-am trezit la 7.30 iar să vin aici să lucrez. Atunci când știi că alături se întâmplă lucruri atât de groaznice, vrei să ții ocupat tot timpul, pentru că ajungem acasă uneori și nu mai ai timp de știri și asta cumva cred că ajută. Și un fel de solidaritate și susținere reciprocă. Să știi că făcând acest lucru și ocupându-mă de toate aceste provocări care îmi vin în cale, eu mă simt mult mai stabilă emoțional pentru că știu că am un lucru de făcut și am pe ce să mă focusez. Dar este destul de greu, luând în considerare presiunea care ne oferă persoanele care au nevoie de cazare și anume dorința de a le ajuta și câteodată te simți într-adevăr frustrat că nu îi poți oferi ceea ce își dorește. Cred că cel mai dificil moment, cea mai mare provocare a fost când m-a sunat o refugiată și mi-a spus că nu are efectiv bani de transport să ajungă la cazare. Deci eram gata să-i plătesc taxiul. Numai ca e să ajungă la cazare, deși îmi dau seama că asta nu este eficient și sustenabil, nu pot permite să plătesc taxiul la tot. Și chiar dacă noi aici avem un ritm atât de intens încât să ne arătăm emoții, efectiv nu avem timp, totuși când facem câte o pauză ne dăm seama că ne-am asumat mult mai mult decât putem face, dar totuși noi încercăm să facem față pur și simplu din pură solidaritate. Deci nu aici, 50 de locuri, 40 de locuri prin autocare și în același timp voi ce puteți organiza cu cazări private și mașini private. Logic? Facem? El merge în parcarea asta. Dacă asigură drum și cazare, atunci el poate să meargă direct la centru. Dar oamenii care, de exemplu, vor să asigure drum și nu pur și simplu să-i duc în Chișinău, trebuie să coordonez cu voi mai întâi cazarea privată. Tu nu poți să te duci să iei și afară cazare în Chișinău sau în alt parte în, în Republică. Adică tu mai întâi confirmi că tu ai unde-i duși și apoi numai după aceea tu te-ai pornit în coace și ai luat. La ora 9 da. schema asta e implementată, da. atunci noi, de exemplu, pentru mâini dimineața la ora 9 putem să asigurăm da. 7, 8, 10 voluntari acolo noi pe loc. Care... Ai ieșit voluntari, noi să avem okay. nevoie. Republica Moldova niciodată nu s-a confruntat cu un flux atât de mare de refugiați. Și probabil pentru că nu s-a gândit că se poate confrunta, nu a elaborat niciun mecanism. Din lipsa acestui mecanism pe care ar fi trebuit să-l aibă statul, noi voluntarii am intervenit și am încercat să ajutăm din mers, practic, pentru rezolvarea spontană, da, pe loc, a problemelor. Eu, împreună cu alți doi colegi, suntem coordonatoare de transport. Problema e că până acum majoritatea au făcut voluntariat, cei care au autocare și microbuze au făcut voluntariat, la un moment dat se epuizează toate stocurile lor de combustibil și cam încearcă să refuze. Autoritățile încearcă să găsească soluții, să compenseze combustibilul și să ieșim din această criză pus la punct niște chestii pentru că era haos. La palanca nu puteam să trecem după barieră. Ieri ne permis să trecem după barieră. Acum încercăm să punem un mecanism în funcție ca toți refugiați să fie transportați la centru de triere, iar de acolo să fie preluați pe grupe în dependență de necesitățile lor. Vedem, de mâine probabil începem să-l punem în funcțiune și vedem dacă funcționează.
Sunt zeci sau sute de alte grupuri de oameni care iau inițiativa, ei se organizează în diferite localități. Nu unde vin mesaje că iată, am organizat rapid aici, în satul nu știu care, avem 11 locuri, suntem gata să luăm de la vană. Și sunt foarte multe inițiative de genul ăsta. Avem voluntari care sunt la Moldexpo, dar nu colaborăm direct cu primărie, deși poate am fi vrut să primim un mesaj de la primar sau o vizită, că sunt peste 3000 de voluntari care abia așteaptă să fie implicați și cred că în Chișinău este nevoie foarte mare de mai mult colaborare dintre și societatea civilă, autoritățile locale și autoritățile la nivel național. Deși ei întuiesc la nivel de management din asta de mijloc, toată lumea cooperează foarte bine. Este vorba doar uneori de anumite declarații politice care pot se întâmpla.